Hi there, xin chào các bạn, các bạn đang tự học ngữ pháp tiếng Anh trên kênh Learn English Share. Và trong chuyên đề Part Speech, loại từ trong tiếng Anh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại từ thứ ba, đó là adjective tính từ. Trong bài này chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi. Thứ nhất, đó là adjective tính từ sẽ nằm ở phía trước danh từ before now, phía trước danh từ. Ví dụ như chúng ta có một số câu sau đây, chúng ta có câu như là a big house, căn nhà lớn, big là adjective đứng trước danh từ house, a small girl, girl là danh từ, small là tính từ, nhỏ bé đứng phía trước girl, a small girl, a smart man, man là danh từ, smart tính từ phía trước man, a smart man. Và một số ví dụ khác, ví dụ như a good choice mà lựa chọn hợp lý chính xác, a cool dad một cái bàn thật là đẹp, an angry bird một con chim thật là giận dữ. Có một điều nhỏ các bạn cần lưu ý đó là chữ a and the sẽ nằm ở phía trước tính từ ha. Nếu như cái tính từ đó bổ nghĩa cho danh từ thì under sẽ phải nằm phía trước cả tính từ nữa Và đó là vị trí thứ nhất của tính từ đó là nó đứng before now, phía trước danh từ Còn điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó là tính từ có thể đứng sau linking verb After linking verb Những bạn nào chưa biết linking verb là gì thì các bạn hãy chịu khó xuống phần description miêu tả và xem qua video giới thiệu về verb nhé Right, vậy thì linking verb ví dụ như chúng ta có là he is told Linking verb ở đây là chữ is và nó đang nối giữa he và to to là tính từ bổ nghĩa cho he cần phải có linking verb chính giữa nối lại is một ví dụ khác she is smart chữ smart đang bổ nghĩa cho she cần có linking verb chính giữa nối lại she is smart tất cả các linking verb đều có thể tham gia vào cấu trúc này ngoại trừ linking verb là động từ to be có thể dùng linking verb như becomes she becomes beautiful cô ta trở nên xinh đẹp exercising has become popular um, linking verb ở bất kỳ thì nào cũng có thể tham gia vào cấu trúc này ha và đó là vị trí thứ hai của tính từ phía sau linking verb after linking verb bây giờ chúng ta hãy cùng áp dụng nó vào thực tiễn nhé ở bài viết về nào và verb thì chúng ta đã có thể viết được câu chuyện về rùa và thỏ đó là toto the rabbit plays the rabbit sleeps the rabbit wakes up rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho ba câu này đẹp hơn a toto and the rabbit race bây giờ chúng ta thấy có danh từ là toto và rabbit Uhm, phía trước chữ turtle thầy sẽ cho chữ slow con rùa chậm chạp trước chữ rabbit thầy có thể thêm là fast a slow turtle and a fast rabbit race Khỏi có hay hơn một chút đúng không nào bây giờ chúng ta có câu tiếp theo the rabbit sleeps phía trước chữ rabbit bây giờ thầy sẽ cho chữ lazy uhm, con thỏ lười biếng đi ngủ uhm, the rabbit wakes up bây giờ phía trước chữ rabbit thầy sẽ cho chữ anxious lo âu lo lắng con thỏ lo lắng thức dậy right. anxious wakes up đó là một số ví dụ về tính từ đứng phía trước now adjective before now bây giờ chúng ta hãy thử xem qua một vài ví dụ mà có adjective đứng sau linking verb nhé after linking verb nhé ví dụ như chúng ta có là the turtle is patient thì chúng ta có patient kiên nhẫn đang bổ nghĩa cho turtle um, linking verb chính giữa the turtle is patient một ví dụ khác uh, the rabbit is lazy linking verb is đang nối giữa rabbit và lazy lazy bổ nghĩa cho rabbit Hi. Vậy thì với now, verb và adjective chúng ta đã có thể viết một số câu khá là hay rồi đúng không nào? Ok, vậy thì tóm lại video ngày hôm nay chúng ta cần nhớ đó là tính từ có thể đứng ở hai vị trí Thứ nhất đó là đứng phía trước now, before now và thứ hai đó là đứng sau linking verb, after linking verb Rồi, đây là nội dung chính của video ngày hôm nay um, Sau video giới thiệu về adjective chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về adverb, các loại adverb và sau khi chúng ta có kiến thức về now, verb, adjective, adverb, chúng ta sẽ viết tất cả những loại câu đơn simple sentence trong tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn.